بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله الى الناس كافه مشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وقال وقال الله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى وقال النبي لمن صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابد سبيل وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك الحمد لله সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রবুল আলমিনের জন্য যে মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে জিলহজ মাসের প্রথম দশক অতিক্রম করে দ্বিতীয় দশকের একেবারে তাশরিকের দিনগুলোর অন্যতম দিনে ঈদ উল আজহার অন্যতম দিনে জুমাবার দিনে জুমার সলা আদায় করবার জন্য এবং খুদবা শোনার জন্য মসজিদে সময় মতো এসে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই জন্য মহান রবুল্লা আলমিনের প্রতি শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ সলাত ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবীর প্রতি যার দেখানো তরিকা যার দেখানো পথ এবং পদ্ধতি মোতাবেক আল্লাহ সুবান সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হয় সেই মহান নবী এবং রসুলের প্রতি পেশ করছি লাখ কোটি সলাত ও সালাম আল্লাহমা সাল্লি আলহি আল্লাহমা বারিখা আলহি সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা আজকের এই জেলহজ মাসের প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে জুমার খুদবায় আপনাদের সামনে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপনের জন্য নিয়াত রেখেছি আল্লাহ সুবান যদি তৌফিক দান করেন তাহলে এই বিষয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব সে বিষয়টি হচ্ছে দুনিয়ার মোহ যেহেতু ঈদ উল আজহার দিনগুলো চলছে মূল দিন আমরা পরশু দিন অতিক্রম করেছি বাংলাদেশে তাই কোরবানি দিয়ে ছুটি কাটাচ্ছি আমরা একটু অবসর জীবন যাপন করছি যে কোনো কারণেই হোক আমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো এবং ধর্মের বাইরের অন্য অন্য জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক কিংবা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত উৎসবগুলো আমাদেরকে ক্রমশই ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জাতীয় আন্তর্জাতিক পারিবারিক সামাজিক আঞ্চলিক বিভিন্ন উৎসব আপনাকে আমাকে দিন থেকে ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে এ কথা স্বাভাবিক কিন্তু ধর্মীয় উৎসবগুলো কিভাবে আমাদেরকে ধর্ম মানার কথা বলে বা ধর্ম অনুসরণের কথা বলে ধর্মীয় উৎসবগুলো আমাদেরকে ধর্মের থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে সে কথাও আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে মুসলমানদের জন্য জাতীয় মৌলিক উৎসব হচ্ছে দুটি এর আগে একাধিকবার খুদবায় বলেছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম জাহিরি যুগের সকল জাহিরি উৎসবকে রহিত করে দিয়ে 
আল্লাহ সুবহানাহু পক্ষ থেকে মুসলিম জাতির জন্য দুটি মৌলিক উৎসবের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেই দুটি উৎসবের মধ্যে একটি উৎসব হচ্ছে ঈদুল ফিতর আর একটি হচ্ছে ঈদুল আদহা আমরা কয়েক মাস আগে দু মাস আগে আড়াই মাস আগে রমাদানের এক মাস সিয়াম সাধনার পরে ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছি আর এই দুই মাস দশ দিন পরে আবার ঈদুল আজহা আমাদের সামনে এসেছিল আমরা উদযাপন করছি নিঃসন্দেহে এই দুটি দিন এই দুটি উৎসব আমাদের জীবনের জন্য আনন্দের অনেক বড় একটা উপলক্ষ কিন্তু দুঃখজনক কিন্তু তিক্ত সত্য কথা হচ্ছে এই যে মুসলিম জাতিকে ইসলামের পথে আনন্দ উৎসব করানোর জন্য এই দুটি দিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে জাহেলি উৎসবগুলো মানুষদেরকে আল্লাহ সুমান আল্লাহ একত্ব আল্লাহ সুমান আনুগত্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আনুগত্য থেকে জাহেলের দিকে জাহেলিয়াতের দিকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সেই জাহালত সেই অজ্ঞতা মূর্খতা সেই যুগ থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে এনে দুটি উৎসবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অথচ এই দুটি উৎসব পালন করতে গিয়ে আজকের মুসলমানরা আবারও সেই জাহিল নীতিতে ফিরে যাচ্ছে যার মাধ্যমে নামে তারা ঠিকই ইসলামের ধর্মীয় উৎসব পালন করে কিন্তু আসলে তারা ইসলামের ধর্মীয় উৎসব পালন করে না তারা জাহিলিয়াতের অনুসরণ করে কিভাবে ঈদুল আজহার দিন এই তো পরশু দিন গেল কয়েকটা কথা বলেই দুনিয়ার মোহে চলে যাব পাঁচ মিনিট কয়েকদিন এই যে দুই দিন আগে পরশু দিনই তো গেল ঈদুল আজহা আমরা ঈদুল আজহার সলা আদায় করতে মসজিদে কিংবা ময়দানে চলে গিয়েছি সময় মতো কয়জন আমরা ঈদের দিন সকালবেলা ফজরের সলারটা সময় মতো আদায় করতে পেরেছি আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করছি না আপনার কাছে আত্মজিজ্ঞাসা থাকলো আমার জন্য আত্মজিজ্ঞাসা থাকলো ঈদের দিন সকালবেলা সময় মতো ঈদের সলাদ পড়ার জন্য ময়দানে উপস্থিত হয়েছি মসজিদে উপস্থিত হয়েছি ঠিক কিন্তু ঈদের দিন সকালবেলা ফজরের সলাতের ফরজ আদায় কয়জন করতে পেরেছি ঈদের সলাদ আদায় করতে আপনি যাবেন কিন্তু এ কথা তো আপনার মাথায় থাকতে হবে ঈদের সলাদ আদায় করা আপনার জন্য যতটা জরুরি যতটা প্রয়োজনীয় যতটা দামি তার থেকে হাজার গুণ বেশি দামি ছিল আপনার জন্য সেই দিনের ফজরের সলাদ ঈদুল আজহা আমরা উদযাপন করেছি কিভাবে সলাদ পড়তে গিয়েছি নতুন জামা পরে সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে সলাদ পরে আসলাম বড় গরু কিনেছি খাসি কিনেছি যার সামর্থ্য আছে একাধিক গরু খাসি কিনেছি কেউ ভেড়া কেউ দুম্বা কেউ উট সারা বিশ্বের মানুষ যে যা পেরেছে আল্লাহ সুবান আলার জন্য তাই কোরবানির জন্য প্রস্তুত করেছে সলাদ পরে এসে কোরবানি দিয়েছে মানুষ কোরবানি নিয়ে কত কথা বলে আমি বলি কোরবানি তো দিয়েছি আমরা সবাই কম বেশি দিয়েছি কার কোরবানি কবুল হয়েছে না হয়েছে আমরা কি জানি আমরা জানি না আপনি হয়তো এক লাখ টাকা দামের একটা গরু কোরবানি দিয়েছেন একজনে হয়তো দশ হাজার টাকার একটা খাসি কোরবানি দিয়েছে একজন হয়তো আরও বেশি টাকা দিয়ে একটা গরু কোরবানি দিয়েছে কেউ কেউ উটো কোরবানি দিয়েছে বাংলাদেশেও দিয়েছে হ্যাঁ কেউ ভেড়া দিয়েছে বিভিন্নভাবে দিয়েছে আমি জানি না আপনার কোরবানি কবুল হয়েছে কি হয়নি আপনি জানেন না আমার কোরবানি কবুল হয়েছে কি হয়নি আল্লাহ সুবান আল্লাহ ভালো জানেন কার কোরবানি কবুল হয়েছে কার কোরবানি কবুল হয় নাই কিন্তু এটা তো নিজে অনুভব করতে পারি নিজে এটা তো চিন্তা করতে পারি যে আল্লাহ সুবান আল্লাহর জন্য আমি আমার এত কষ্টার্জিত টাকা এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটা গরু কোরবানি দিলাম সেই কোরবানির আবার তিন ভাগের এক ভাগ গোস্ত ফকির মিসকিনকে দিয়ে দিলাম আর এক ভাগ দিয়ে দিলাম আত্মীয় স্বজনকে আর এক ভাগ আমি রেখে খেলাম তাও তো কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এক লাখ টাকা কি হয়ে গেল কি হয়ে গেল কোথায় চলে গেল আপনি কেন কোরবানি দিয়েছেন কোরবানি দেওয়ার সময় আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আপনি চিন্তা করবেন এখন যে আপনি যে কোরবানিটা দিয়েছেন সেটা কার সন্তুষ্টির জন্য দিয়েছেন আমি গত খুদ ভাই টঙ্গিতে বলেছি আমাদের দেশে ঈদ আসে ধর্মীয় উৎসব হিসাবে কিন্তু জাহালি মানে জাহিলিয়াত আমাদের ভিতরে ঢুকে পড়েছে এমনভাবে এই কোরবানি এখন শুধুমাত্র ইসলামের ধর্মীয় একটা উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় 
এই কোরবানি এখন অনেক অনেক দিকে শাখা প্রশাখা গজিয়ে চলে যাচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এভাবে আল্লাহর জন্য কোরবানি কিছু মানুষ দেয় কিছু মানুষ ধর্মীয় বিধান হিসাবে কোরবানি দেয় আবার কিছু মানুষ কোরবানি দেয় সামাজিক আচরণ হিসাবে সমাজের চোখে ভালো হওয়ার জন্য সমাজ কি বলবে এই সমাজের মুখ রক্ষা করার জন্য নিজে নিজের মুখ সমাজের কাছে রক্ষা করার জন্য কোরবানি দেয় কোরবানি একটা সামাজিক ধর্মে পরিণত হয়েছে এখন কেউ কেউ কোরবানি দেয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এতগুলা কোরবানি দিয়ে বন্টন করে দিয়ে দিচ্ছে অন্তর খবর আমি জানি না আমি ধারণা করে বলছি আল্লাহ আমাকে মাফ করুন আমি যতটুকু অবজার্ভ করি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে ওঠা বসা করতে হয় আমরা যতটুকু মানুষের অন্তরের টোন বুঝি তার ভিত্তিতে বলছি আল্লাহ সুবান আমাকে মাফ করুন রাজনৈতিক কোরবানি হয় দিচ্ছে মানুষ আমি জানি না এর উদ্দেশ্য কি মানুষ কোরবানি দিচ্ছে মানুষকে দেখানোর জন্য মানুষ কোরবানি দিচ্ছে নিজের বরত্বকে জাহির জাহির করার জন্য অহ রহ মানুষ এগুলো দিয়ে যাচ্ছে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে মানুষ যদি আল্লাহ সুমান আলার জন্যই কোরবানি দিয়ে থাকে তাহলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ জানোয়ার লক্ষ 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 পশু কোরবানি দেওয়া হয় এই পশুগুলোর কোরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ সুবান হাজ্জে যেটা বলেছেন সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে তোমাদের অন্তরে আল্লাহ সুমানার প্রতি আনুগত্য আল্লাহ সুমানার প্রতি ভয় নিয়ে তুমি কতটুকু কোরবানি দিয়েছ সেই ভয়টুকু সেই আনুগত্যটুকু আল্লাহ সুমানার কাছে আরবিতে একটা কথা আছে সহিবুল বাইতি আদ্রিমাফিল বাইত বাড়ির মালিক ভালো জানে বাড়ির ভিতরে কি আছে আপনি ভালো জানেন আপনার ঘরের মধ্যে কোথায় কি আছে আমি জানব আমি জানব না আমার ঘরের কোথায় কি রাখা আছে এটা আমি জানি আপনি জানবেন না সাধারণভাবে বাড়ির মালিক সবচেয়ে বেশি জানে বাড়ির মধ্যে কোথায় কি আছে ব্যক্তি ভালো জানে তার অন্তরে কি আছে ব্যক্তি ভালো জানে তার অন্তরে কি আছে আমি আপনার অন্তর নিয়ে পোস্টমর্টেম করতে চাই না আমি না সিহা করতে চাই উসি বিনি ওয়াইয়াকুম আমি আমাকে সহ আপনাদেরকে না সিহা করতে চাই আল্লাহ সুবান আলার কাছে এই কোরবানি আমি কেন দিয়েছি আমি কি উদ্দেশ্যে দিয়েছি আল্লাহ সুবান আলার কাছে আমার মনের তাকুয়া পৌঁছাতে পেরেছি কি না সেটা একটু যাচাই বাছাই করা দরকার আজ এখনো যদি আপনাদের মনে হয় যে না কোরবানিটা মনে হয় মনে হয় কোরবানি দেওয়ার সময় আমার অন্তর একটু হলেও রিয়া চলে এসেছে কোরবানিটা দেওয়ার সময় আমার মনে একটু হইলে অন্য জিনিস চলে এসেছে এখনো সময় আছে এখনো সময় আছে আল্লাহ সুবানাত আল্লাহর কাছে একটু একটু ইস্তেক হওয়ার করে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেয় যে আল্লাহ আমার অন্তরে শয়তান অস্বসা দিয়ে একটু ঢুকিয়ে দিছিল আমি তো চাইছি তোমার জন্যই দিতে কিন্তু শয়তান তো চায় না একেবারে খালেস ভাবে তোমার জন্য কোনো ইবাদত করি তাই শয়তান একটু ঢুকিয়ে দিয়েছিল তাই আল্লাহ একটু এদিক ওদিক মন চলে গেছিল আল্লাহ তুমি মাফ করে দিয়ে আমার কোরবানিখানা কবুল করে নাও এই দোয়া তো করতে হবে আমরা কোরবানি জবাই দিয়ে দিয়েছি মনে করেছি আল্লাহর দায় পড়ে গেছে যে আল্লাহ কবুল করে নিবে নি আল্লাহ কি দায় পড়েছে নাকি কোনো দায় পড়েনি আল্লাহর সারা দুনিয়ায় লক্ষ কোটি গরু ছাগল লুট কোরবানি হয়েছে আল্লাহর কি লাভ হয়েছে বলেন তো আপনি কোরবানি দিয়েছেন আল্লাহর কি লাভ হয়েছে আল্লাহর মুলকি ইয়াত আল্লাহর রাজত্ব আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর মালিকানা আল্লাহর ক্ষমতা কি এক বিন্দু পরিমাণ বেড়েছে সারা দুনিয়ার মানুষ এবং জিন জাতি মিলে যদি আল্লাহ তাকবির সাজদায় পড়ে থাকে সারাটা জীবন যদি সাজদায় পড়ে থাকে আল্লাহ সুমান আলার জন্য সারা দুনিয়ার জিন এবং ইনসান আল্লাহ সুমান আলার রাজত্ব এক ইঞ্চি বাড়বে ধন এক ইঞ্চি বাড়বে এক টাকা বাড়বে আল্লাহর আর যদি সারা দুনিয়ার মানুষ সেই সৃষ্টির শুরু থেকে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষ সারা দুনিয়ার সকল জিন জিন ইনসান সবাই মিলে যদি আল্লাহর কুফুরি করে আল্লাহর অবাধ্যতা করে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ দ্রোহিত দেখায় তারপরে আল্লাহ সুবান আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহ সুবান মালিকানা এক ইঞ্চি কমবে এক ইঞ্চিও কমবে না কার জন্য তাহলে কার জন্য তাহলে এগুলো আপনার জন্য আপনার জন্য 
আমার জন্য কারণ এই দুনিয়া হচ্ছে আপনার জন্য একটা পরীক্ষা এই দুনিয়ায় আপনি যা লিখবেন যা করবেন পরকালে পাবেন পরকালে পাবেন আল্লাহ সুবাহ বলছেন না সফলতা খোঁজেন দুনিয়ায় কত মানুষ কত সফল হতে চায় হ্যাঁ হাউ টু গেট সাকসেস কিভাবে সফল হতে পারা যায় সফল মানুষ সফল এই ব্যবসায়ী সফল চাকুরিজীবী সফল নেতা সফল অনেক কিছু মানুষ সাকসেস হতে চায় মানুষের নেশা মানুষের পেশা হয়ে গেছে সাকসেস হওয়া এনি হাউ যে কোনোভাবেই সাকসেস হতে হবে কি হালাল কি হারাম কি মানুষের হক নষ্ট করা কিভাবে কি সাকসেস হতেই হবে আপনি যে সাকসেসের নীতিমালা বানিয়ে নিয়েছেন আপনি যে সফলতার নীতিমালা লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছেন কোরআনের সাথে মিলিয়ে কি দেখেছেন আপনার সফলতার নীতি আর কোরআনের সফলতার ব্যাকরণ বা নীতি এক কি না আপনি যাকে সফলতা মনে করছেন আল্লাহ সুবাহমতা আল্লাহ সেটাকে সফলতা মনে করছেন কি না আপনি যাকে ব্যর্থতা মনে করছেন আল্লাহ সুবাহমতা আল্লাহ সেটাকে ব্যর্থতা মনে করেছেন কি না মিলে দেখেননি একখানা আয়াত দিয়ে মিলে একটু দেখাই একখানা আয়াতের অংশ আল্লাহ সুবাহমতারা বলছেন ফামান জুহজিহা আনিন্নার ও উদাহিনার জান্না যে ব্যক্তি কে জাহান নাম থেকে আগুন থেকে বাঁচানো হলো যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে বেঁচে গেল যে ব্যক্তি জাহান নামে যাওয়ার কাজ করলো না যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে বেঁচে গেল জাহান নামে যেতে হলো না উদাহিলাল জান্না এবং জান্নাতে ঢুকানো হলো কোথায় ঢুকানো হলো জান্নাতে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে কোথায় ঢুকানো হলো জান্নাতে আল্লাহ তারা বলছেন ফমান জুহজিহান নারী যে ব্যক্তিকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে অ উদাহিলাল জান্না জান্নাতে ঢুকানো হলো ফাজ সে ব্যক্তি সফল কাম সে ব্যক্তি সফল কাম সে ব্যক্তি সফল কাম এরপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আমার হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাথা উল গরুর হে মানুষ কত বোকা কত বোকা মানুষ এই দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছো আমার হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাথা উল গরুর এই দুনিয়ার জীবন সামান্য একেবারে বিভ্রান্তিকর কিছু বিষয় এমন মাথা এমন ধন সম্পদ যেটা গরু তোমাকে বিভ্রান্ত করবে তোমাকে বিভিন্নভাবে হ্যাঁ পদভ্রষ্ট করবে এই দুনিয়ার পিছনে আমরা চলে আছি এই দুনিয়ার পিছনে আমরা পড়ে আছি অথচ আল্লাহ সুবাহ বলছেন আশ্চর্য ব্যাপার তোমরা এই দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছো দুনিয়া এই দুনিয়ার জীবনকে তোমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছ অথচিরত খৈরু আল্লাহর কাছে যে আখেরাত আছে দুনিয়ার পরে মৃত্যুর পরে যে জীবন রয়েছে সেই জীবন হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ কাছে সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে স্থায়ী সবচেয়ে স্থায়ী দুনিয়া মানেই তো অস্থায়ী দুনিয়া মানেই তো অস্থায়ী মানুষ বুঝে আসে না আমার কেন দুনিয়ার প্রতি এত লেগে থাকে এর আগেও এখানে আমি উদাহরণ দিয়েছি কিনা আমি জানি না আপনি চিটাং যাবেন কমরাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে যদি স্টেশনের ওয়েটিং রুমটাকে আপনি একটু অগুসারও দেখতে পান সেখানে চেয়ারটা নষ্ট ফ্যানটা নষ্ট লাত বাতি জলে না সুইচগুলা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে মাকরসা বাসা বানিয়ে পড়ে আছে আপনি যদি ওই কমলাপুর রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এই অবস্থা দেখে আপনি যদি ওগুলো পরিষ্কার করা শুরু করেন আর যদি ওই চেয়ার ঠিক করতে যান ঘড়িটা ঠিক করতে যান সুইচটা ঠিক করতে যান আপনি কি ট্রেন ধরতে পারবেন আপনার কি চিড়াঙ্গার যাওয়া হবে কখনই চিটাং যাওয়া হবে না কারণ আপনার হাতে সময় ছিল দশ মিনিট আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ট্রেন লেট করেছে বড় জোর দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা সময় ছিল কিন্তু এই দুই তিন ঘন্টা সময় আপনি ওয়েটিং রুমকে সাজানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছেন আপনার আসলে টার্গেট ছিল চিটাং যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরা আপনি সেই ট্রেনের কথা ভুলে আপনার স্টেশনটাকে বানিয়ে নিয়েছেন আপনার বাড়ি এই স্টেশনটাকে আপনি বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন সেই জন্যই তো কত মানুষ আজকে দুনিয়া একটু বাড়ি করার জন্য একটু জমি কেনার জন্য একটা গাড়ি কেনার জন্য একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য হারাল নাই হারাম নাই দিন রায় রাত নাই সারাটা বেলা সারাটা দিন সারাটা রাত ব্যস্ত কিভাবে একটা ফ্ল্যাট করবে কিভাবে এক টুকরা জমি কিনবে কিভাবে একটা গাড়ি কিনবে কিভাবে 
একটু ভালোভাবে এই দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে আফসুস আফসুস এই দুনিয়া এই দুনিয়ার পিছনে পড়ে আছি অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলছেন এই দুনিয়া হচ্ছে একটা মরা কানকাটা খাসি থেকেও নিম্নমানের মরা পচা গলা একটা মরা খাসি হ্যাঁ ছাগল তার থেকেও নিম্নমানের তার থেকেও নিম্নমানের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদিন একটা মরা খাসি দেখিয়ে বলছেন না সাহাবিদেরকে যে তোমরা কি কেউ আছো এই মরা খাসিটাকে এক দিরহাম দিয়ে কিনবে এক দিরহাম ধরেন পাঁচ টাকা দশ টাকা একশো টাকা যাই হোক এই টাকা দিয়ে তোমরা কিনবে কেউ আছো এখন যদি আপনাকে বলি আপনারা এখানে কয়েক মানে সখানে মানুষ আছেন আপনাদেরকে বলি ওই ওখানে একটা মরা খাসি পড়ে আছে রাস্তার পাশে কে কিনবেন হাত জাগান কে কিনবেন যার মাথায় সামান্যতম বুদ্ধি আছে সামান্যতম বুদ্ধি আছে পাঁচ টাকা দিয়ে কিনবে পাঁচ টাকা দুই টাকা এক টাকা বলবে যে ভাই আপনাকে দিলাম আপনি ওটা আমার নেওয়ার দরকার নেই আপনি চাইছেন পাঁচ টাকা আপনাকে দিয়ে দিলাম ওটা আমার নেওয়ার দরকার নাই বিকজ অফ আপনি মনে করেন ওটা আপনার কাছে ফুটা পয়সার কোনো মূল্য রাখে না এই জন্য আপনি নিচ্ছেন না আশ্চর্য লাগে এই দুনিয়ায় মরা খাসিটা আপনি নিচ্ছেন না মূল্য নাই বিধায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুমান তাহার কাছে এই দুনিয়া হচ্ছে ওই মরা খাসি থেকেও নিকৃষ্ট আল্লাহ আপনি এই দুনিয়া নিয়ে তো ব্যস্ত আমি তো এই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত অথচ এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ সুমান তাহার কাছে ওই মরা খাসির মতো আপনার কাছে যেমন মরা খাসির কোনো মূল্য নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এই দুনিয়ার যদি এই দুনিয়ার যদি সামান্য পরিমাণ মূল্য আল্লাহ সুবাহ কাছে থাকতো আল্লাহ সুবাহ কোন কাফেরকে আল্লাহকে যে অবিশ্বাস করে সেই কাফেরকে আল্লাহ সুবাহ এই দুনিয়ার এক ডোক পানি এক মানে এক ফুটা পানি বা একবারে যতটুকু পানি খাওয়া যায় এই এক ডোক পানিও খাওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহ তারা ব্যবস্থা করে দিতেন দিতেন না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এই দুনিয়ার সামান্য পরিমাণ কোনো মূল্য এই হাতিসে আল্লাহ রসুল বলছেন যদি জানা হা বা উদা জানা হা বা উদা কোনো মশা মাছি রেখেছেন না মাছি মাছির ডানার কোনো মূল্য আছে আপনার কাছে একটা মাছি তো থাপ্পড় দিয়ে মেরে ফেলে দেন মাছির ডানা একটু বোঝেন একটু একটু মাথা খাটান একটা মাছির ডানা মাছির যে পাখা সেই পাখার কোনো মূল্য আপনার কাছে আছে কারো কাছে আছে আমাদের কারো কাছে কোনো মূল্য নেই আল্লাহ সুবাহ উদাহরণ দিয়ে বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যদি এই দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে ওই মাছির ডানার মতো থাকত মাছির ডানার যতটুকু মূল্য ততটুকু মূল্য যদি এই দুনিয়ার হতো আল্লাহর কাছে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তাহলে এই দুনিয়ার এক ফোটা পানি কোনো কাফেরকে পান করার অধিকার দিতেন না তার মানে কি দুনিয়ায় কাফেররা এখনো আছে না অনেক ভালোই আছে বেট হ্যাঁ খালি পানি না কত কিছু খায় হালাল হালাম যাই খাক আল্লাহর নেয়ামত তো আল্লাহর জিনিস তো খাচ্ছে খুব ভালো আছে তার মানে হচ্ছে এই যে আল্লাহ সুবাহ তাহলে যেহেতু তার খাওয়া দাওয়া পানীয় বন্ধ করেন নাই তার মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তাহলার কাছে কোনো মূল্য এই দুনিয়ার নাই যদি মূল্য থাকতো তাহলে কি করতেন তাদের খাওয়া বন্ধ মানে অঙ্কটা ক্লিয়ার না অঙ্কটা তো ক্লিয়ার এটা বোঝার জন্য খুব ভালো ম্যাথমেটিশিয়ান হওয়ার দরকার নেই খুব বেশি বুদ্ধিমান মানুষ হওয়ার দরকার নেই আল্লাহর কাছে মূল্য যদি থাকতো তাহলে পরে কোনো কাফের কোনো মশলেক আল্লাহর এই নিয়ামত থেকে এক লোকমা খাবার এক ফোঁটা পানি খেতে পারত না আল্লাহ দিতেন না আল্লাহ দিতেন না যেহেতু মূল্য নাই হাট ওই যে আবর্জনা বাইরে ফেলে দেন না ডাস্টবিনে ফেলে আসেন না কুকুর খাচ্ছে আপনার কি কষ্ট লাগে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে আপনার কষ্ট লাগে কষ্ট লাগে কষ্ট লাগে না কেন ওটার কোনো মূল্য আপনার কাছে নাই ওটার কোনো মূল্য আপনার কাছে নাই যদি থাকতো তাহলে আপনার আফসোস লাগত ইস খেয়ে ফেলছে ইস খেয়ে ফেলছে আপনার মূল্যই নাই আপনার আফসোসই লাগে না আল্লাহ সুবাহ তাহলে কাছে এই দুনিয়ার কোনো কিছুর কোনো মূল্যই নাই সেই জন্য আল্লাহ কিছু যায় আসে না আল্লাহ কিছু যায় আসে না খাক আবর্জনা যেমন খায় ডাস্টবিনে যেমন কুকুর আবর্জনা খায় সেরকম দুনিয়ার কাফের মশলাটা খাচ্ছে খাক আল্লাহ কিছু আসে যায় না কিন্তু যদি সামান্য মূল্য থাকতো আল্লাহ খেতে দিতেন সম্মানিত উপস্থিতি প্রিয় ভাই এবং বোনেরা 
এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া আমাদের কাছে কতটা মূল্যবান হয়ে গেছে এটা বোঝানোর জন্য আমার এতটুকু আলোচনা দিয়ে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে আজকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাই এই দুনিয়ার কি দরকার এই দুনিয়া তো আসল কিছু না এই দুনিয়া তো সামান্য না দুনিয়া মূল্য নেই এর মানে এই না যে এই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে আপনি চলে যাবেন এই দুনিয়ায় আপনি অল্প সময়ের জন্য আছেন এটাকে বুঝে দুনিয়াটাকে ততটুকু ব্যবহার করতে হবে যতটুকু আপনার আখেরাতের জন্য দরকার আপনার তো আখেরাত মূল টার্গেট দুনিয়া হচ্ছে ওয়াসিলা আখেরাত হচ্ছে মূল লক্ষ্য দুনিয়া হচ্ছে ওয়াসিলা মাধ্যম আপনি যাবেন নামপুরা ব্রিজ ত্রিমণি ব্রিজের গোড়া থেকে গিয়ে বাসে উঠবেন বা সিএনজিতে উঠবেন বা রিক্সায় উঠবেন আপনাকে ওই রিক্সায় ওঠা সিএনজিতে ওঠা বাসে ওঠা এটা কি লক্ষ্য নাকি রামপুরা ব্রিজ যাওয়া লক্ষ্য আপনার লক্ষ্য হচ্ছে রামপুরা ব্রিজ হাতি সিন যাবেন আপনি ঘুরতে যাবেন অথবা আপনার আত্মীয়ের বাসায় যাবেন বাড্ডায় বেড়াতে যাবেন এই মাঝখানে যে পথটুকু আপনি যাবেন এই পথটুকু হচ্ছে আপনার জন্য ওয়াসিলা আপনি কীভাবে যাবেন যেতে পারেন প্লেনে হেলিকপ্টারে সিএনজিতে মাইক্রোবাসে বাসে হেঁটে রিক্সায় হোয়াট এভার ইট ইজ যে কোনো মাধ্যমে যেতে পারেন এটা হচ্ছে ওয়াসিলা এটা হচ্ছে ওয়াসিলা এখন যদি আপনি মনে করেন না সিএনজিতে যাব রিক্সায় যাব এটাই আমার যাওয়ার টার্গেট এমন করে কেউ বের হয় কেউ বের হয় না কেউ বের হয় না এই দুনিয়াটা হচ্ছে ওয়াসিলা এই যে বাহন বাড্ডা রামপুরা যাওয়ার জন্য যে বাহন এই বাহন হচ্ছে এই দুনিয়া এই দুনিয়াটাকে আপনি টার্গেট বানিয়ে নিয়েছেন এই দুনিয়াটাকে আমরা আমাদের টার্গেট বানিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ ওই সিএনজিতে চড়া হ্যাঁ বাসে ওঠা এটাই আমার টার্গেট বাচ্চাদের মতো বাচ্চারা গাড়িতে উঠতে চায় না ছোটো ছোটো বাচ্চারা খালি গাড়িতে উঠতে চায় তাই না গাড়িতে উঠবে খুব মজা তাদের কোথায় যাচ্ছেন সেটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে সে গাড়িতে উঠবে তার খুব শখ গাড়িতে ওঠার বাচ্চা বোঝে না ছোট বাচ্চা বোঝে না না বুঝে সে অশিলাকে টার্গেট মনে করে অশিলা যেটা মাধ্যম সেই মাধ্যমটাকে সে লক্ষ্য বা আসল উদ্দেশ্য মনে করে অথচ আপনি তো বুদ্ধিমান আপনি তো অনেক বুদ্ধি রাখেন আপনি পরিবার চালান সমাজ চালান নির্বাচন করেন রাষ্ট্র চালান আপনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালান আপনি কত কিছু যে করেন আপনার মাথায় তো বুদ্ধি ধরে না এত বুদ্ধি আপনার মাথায় এই বুদ্ধিটা ধরে না আপনার মাথায় যে এই দুনিয়াটা হচ্ছে ওয়াসিলা আখেরাত হচ্ছে আপনার আসল উদ্দেশ্য এইটা মাথায় কেন আসে না আপনার চোখের সামনে না আপনার বাবাকে আপনি বাঁচাতে পারলেন না আপনার চোখের সামনেই তো আপনার বাবা মরে গেল কই লাখ লাখ টাকার মালিক আপনি কুটিপতি আপনি ইউনাইটেড কেন ওই এলিজাবেথে নিয়ে ব্যাংককে নিয়ে চিকিৎসা করাই তো বাঁচাইতে পারলেন না এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গেছেন বাঁচাইতে তো পারলেন না কই একটা বার মনে হয় না যে আপনার বাবাকে আজকে যেভাবে বিদায় দিচ্ছেন আগামীকালকে আপনাকে সেভাবে বিদায় দিতে হবে একটা বারের জন্য কি মনে হয় না যে এই দুনিয়ার পিছনে আপনার দেখা কত মানুষ লেগেছিল কয়েকটা বাড়ি করেছে ফ্ল্যাট করেছে গাড়ি করেছে এই করেছে সেই করেছে এই দুনিয়ার কোনো কিছুই তার সাথে গিয়েছে যায়নি এই দুনিয়ায় সব রেখে যেতে হয়েছে সব ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যাকে খলিফায় রাশেদার পঞ্চম খলিফা বলা হয় তার একটা ঘটনা আমি শুনেছি অনেক দিন আগে কিছু আগে আমার স্পষ্ট খেয়াল নেই যতটুকু খেয়াল আছে সেটা বলছি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ উমাইয়া খলিফা নিরানব্বই হিজরি থেকে একশো এক হিজরি পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন আপনারা অনেকেই নাম জানেন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খুব ভালো মানুষ ছিলেন তখন তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় মারা যাওয়ার আগে আগে তখন তাকে তার আশেপাশের মানুষ জিজ্ঞেস করছে ইয়া খলিফা তাল মুসলিমিন হে মুসলমানদের খালিফা আপনি তো মারা যাচ্ছেন আপনি তো অসুস্থ আপনি তো মারা যাবেন আপনি তো আপনার সন্তানদের জন্য কিছু রেখে গেলেন না তখন খালিফা আমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলছেন শোনো আমি আমার সন্তানদের রেখে গিয়েছি সন্তানদের জন্য হয়তো বড় কোনো সম্পদ রেখে যেতে পারি না কারণ আমি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে করতে আমার সন্তানদের জন্য কিছু জমা করার সুযোগ আমার হয় নাই এর মানে এই না যে উনি রাখেন নাই আপনারা রাখবেন না আপনারা রাখবেন কোরআনে আদেশ আছে সন্তানদেরকে একেবারে ফকির অবস্থায় রেখে না যাওয়ার জন্য সন্তানদের জন্য আপনারা রেখে যাবেন ওয়ারিস করে যাবেন তাদের জন্য যাদের তাদের আপনি মারা যাওয়ার পরে অন্য কারো কাছে হাত পাততে না হয় ভিক্ষা করতে না হয় এই জন্য সম্পদ তাদের জন্য রেখে যাবেন আমি জুহুদের ব্যাপারে বলছি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলছেন আমার সন্তানদের জন্য আমি তো কিছু রেখে যেতে তেমন পারি নাই আমি কি রেখে গেছি আমি সন্তানদের এই শিক্ষা দিয়ে রেখে গেছি যে 
আমার সন্তানরা যদি সালেহ হয় আমার সন্তানরা যদি নেককার হয় তাহলে আল্লাহ সুবান আলা যারা সালেহীন যারা নেককার তাদের রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ সুবান আলা করবেন যারা নেককার যারা সালেহ যারা আল্লাহ সুবান আলাকে ভয় করেন আল্লাহ সুবান আল্লাহ তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন আমার ভয় নাই আমার ভয় নাই কারণ আল্লাহ সুবান আলাতে বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবান আলাকে ভয় করে আল্লাহ সুবান আলা তাকে সকল বিপদ থেকে বের হওয়ার একটা রাস্তা বের করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে এমন উৎস থেকে এমন সোর্স থেকে রিজিক দান করেন যে সোর্সের কথা সে কখনো কল্পনাও করে না কল্পনাও করে না এমনভাবে রিজিক দিবেন আর যদি আর যদি আমার সন্তানরা আল্লাহ দ্রোহী হয় আল্লাহকে না মানে গুণাগার হয় আল্লাহকে মানে অস্বীকার করে কিংবা আল্লাহ রবাদ্যতা করে তাহলে এই সন্তানের জন্য আমি কোনো কিছু রেখে না যাওয়ার কারণে আফসোস করি না কারণ আমি কিছু রেখে গেলে এই সন্তান আল্লাহ বিরোধী কাজে আমার সেই সম্পদকে ব্যবহার করছে সুহান আপনি তো রেখে যাবেন আপনি রেখে যাবেন আপনি যদি একটা বেনামাজি ছেলে রেখে যান আল্লাহর কসম করে বলছি যে হালাল হারামের জ্ঞান যার ভিতরে নাই যে সন্তানের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান নাই যে সন্তান আল্লাহর মর্যাদা বোঝে না যে সন্তান আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করে না যে সন্তান বাবা মায়ের খেদমত করার গুরুত্ব বোঝে না ওই সন্তান আপনার রেখে যাওয়া লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে আনন্দ ফুর্তি করবে গাড়ি বাড়ি করবে এই করবে সেই করবে আপনার কবরের আজাব মাফ করানোর জন্য সামান্য এক পয়সা খরচ করবে না করবে না আপনি মারা যাওয়ার পরে আপনার সন্তান আপনার জন্য দোয়া করতে পারে দোয়াটাও তো জানে না করবে কোথেকে শিখান নাই তো শিখিয়েছেন খালি দুনিয়া শিখিয়েছেন খালি দুনিয়া কিভাবে টাকা কামাই করতে হয় কিভাবে ফ্ল্যাট বানাতে হয় কিভাবে জমি একটা হয়েছে আর একটা কিনতে হয় কিভাবে ব্যবসা দেখতে হয় কিভাবে ব্যবসায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে হয় এগুলো শিখিয়েছেন আপনি তো তাকে দিন শিখান নাই রাসুদুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন না তাই সাবদুদ্দিন আর তাই সাবদুদ্দিন হাম ইন ওতিয়া রিয়া পাইলাম মানুষ হয়ে গেছে টাকা পয়সার গোলাম আল্লাহ রসুল বলছেন তাই সাবদুদ দিনার তাই সাবদুদ দেরহাম যারা দিরহামের গোলাম যারা দিনারের গোলাম যারা টাকার দাস যারা পয়সার গোলাম হয়ে গেছে টাকা দিলেই আপনাকে কিনতে পাওয়া যায় টাকা দিলে পরেই আপনাকে কেনা যায় টাকা দিলে পরেই আপনার কাছ থেকে কাজ আদায় করা যায় আপনি তো টাকার গোলাম সারাটা দিন খালি টাকা টাকা আর টাকা আপনি তো দুনিয়ার গোলাম হয়ে গেছেন আমি তো দুনিয়ার গোলাম হয়ে গেছি চব্বিশটা ঘন্টা কেটে যায় আল্লাহ সুবাহর জন্য বিশটা মিনিট আধা আধা ঘন্টা একটা ঘন্টা বরাদ্দ করে পাঁচটা অক্ত সলাত আদায় করার সময় আপনার নাই জিজ্ঞেস করলে বলেন অ্যানাবাস গুল আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম অফিসের কাজে ব্যবসায়ের কাজে অনেক ব্যস্ত ছিলাম আপনার আল্লাহর কাছে হাজিরা দেওয়ার টাইম নেই আপনি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আপনি দুনিয়ার গোলাম হয়ে গেছেন এই দুনিয়ার কয়েকটা দিন দুনিয়ার গোলাম হয়ে হয়তো থাকবেন শ্বাসটা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আবার আপনার অনিচ্ছায় আপনার ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক কবরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনি আবার কার গোলাম হয়ে যাবেন আল্লাহর গোলাম আপনি মারা যাওয়ার সাথে সাথে আপনি আল্লাহর গোলাম হয়ে যাবেন আল্লাহ একবার কবরে যাওয়ার আগেই দেখেন না দেখেন না আপনি যখন অবুত ছিলেন তখন আপনার কানে আজান দিয়ে আপনার জন্মের পরে দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল বলা হয়েছিল আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তুমি সারাটা জীবন মনে রাখবে আল্লাহ আনুগত্য করবে আল্লাহকে মহান বড় বলে মনে করবে শক্তিশালী বলে মনে করবে অথচ আপনি সারাটা জীবন বুদ্ধিমান হওয়ার পরে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছেন সারাটা দিন এত ব্যস্ত আপাসক্ত সলাহ আদায় করার মতো সময় আপনার হয় না সারা দিন এত ব্যস্ত আপনি আল্লাহ সুমানাল একটু তসবি করবেন তাহলিল করবেন সময় হয় না দুনিয়া আপনাকে গোলাম বানিয়ে ফেলেছে দুনিয়া আপনাকে গোলাম বানিয়ে ফেলেছে আমাকে গোলাম বানিয়ে ফেলেছে দুনিয়ার পিছনে ছুটতে ছুটতে এই দুনিয়ার মোহে আমরা আখেরাতকে ভুলে গিয়েছি অথচ আখেরাত খৈর এই আখেরাতই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে স্থায়ী এই দুনিয়া এখনও স্থায়ী এই ক্ষণ স্থায়ী দুনিয়াকে আমরা আখেরাতের উপরে অগ্রাধিকার দিয়ে ফেলেছি ইমাম ইমরুতাইন আহিমাহল্লার উক্তিটা বলেই শেষ করব। অনেকে বলে মনে করেন হ্যাঁ দুনিয়াদারি ছেড়ে দেই একেবারে না দুনিয়ার মূল্য নাই এর মানে এই না যে দুনিয়াকে আপনি একেবারে ছেড়ে দিবেন কারণ পরীক্ষা হচ্ছে কিসের জন্য সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা কিসের জন্য সার্টিফিকেটের জন্য আপনার যদি সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয় পরীক্ষা দিতে হবে 
পরীক্ষার হলে যেতে হবে পরীক্ষার ময়দানে আপনাকে অবতীর্ণ হতে হবে এই দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার ময়দান এই দুনিয়ায় আপনি পরীক্ষায় যা লিখবেন যা করবেন মরার পর থেকে তাই পাবেন তাই পাবেন অল্লাহি ফলাহিদুল্লাহ মুনাফাতিলা সামান্য পরিমাণ জুলুম করা হবে না আপনি যা পাবেন তাই পাবেন যা পাওয়ার তাই পাবেন একটু কমও দেয়া হবে না আল্লাহ সুবান রহমত করে বেশি দিতে পারেন কিন্তু একটু কমও দিবেন একটু কমও দিবেন না আল্লাহ সুবান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ও ইমন তাইমিয়ার উক্তিটা বলছিলাম ইমাম ইমন তাইমিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল দুনিয়াকে আমি কতটুকু ব্যবহার করব দুনিয়া তো আমার থাকতে হবে দুনিয়া তো বাঁচতে হবে ঘর বাড়ি এগুলো দরকার আছে তো দরকার আছে না দরকার তো আছে হ্যাঁ হুজুর তো বলছে দুনিয়া একেবারে সেরে দিতে না আমি সে কথা বলছি না দুনিয়াকে ব্যবহার করতে হবে কতটুকু ইমাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলছেন দুনিয়াকে ততটুকুই ব্যবহার করতে হবে মা ইয়ান ফারুক লিল আহিরা আখেরাতের জন্য আপনার এই দুনিয়া যতটুকু উপকারে আসবে দুনিয়াকে কতটুকু ছাড়তে হবে তিনি বলছেন দুনিয়াকে পরিত্যাগ আপনি ততটুকুই করবেন আখেরাতের জন্য যতটুকু আপনার উপকারে আসবে না ততটুকু অর্থাৎ আপনি যে কোনো কথা বলার আগে যে কোনো কাজ করার আগে আপনি হিসাব করবেন এই কথাটা এই কাজটা কি আমার আখেরাতে কাজে লাগবে নাকি লাগবে না আমার কি আখেরাতে কাজে লাগবে কি লাগবে না যদি মনে করেন আখেরাতে লাগবে আপনি বলবেন করবেন আর যদি মনে করেন আখেরাতে লাগবে না তাহলে আপনি বলবেন না করবেন না মনে হতে পারে ভাই দুনিয়ার তো অনেক কাজ আছে যেগুলো সব সময় আখেরাতের সাথে কানেক্টেড করা যায় না দুনিয়ার অনেক কাজ আছে যেগুলো সব সময় আখেরাতের সাথে কানেক্টেড করা যায় না আসলে ভুল ধারণা সব কিছুই আখেরাতের সাথে কানেক্টেড করা যায় যদি আপনি চান আজকে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই শুধু এতটুকু বলেই শেষ করি মানুষ বিবাহ করে আপনারা তো মনে করেন আমরা মনে করি সালাত আদায় করলেই মনে হয় আল্লাহর এবাদত হয় সব হয় হ্যাঁ হজ করলে জাকাত দিলে রোজা রাখলেই মনে হয় আল্লাহর এবাদত হয় আর কোনো কিছু করলে মনে হয় আল্লাহর এবাদত হয় না ব্যবসা করলে আল্লাহর এবাদত হয় না চাকরি করে আল্লাহর এবাদত করা যায় না হালাল রিজিকের তালাশ করে আল্লাহর এবাদত হয় না হারাম থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত হয় না সেই বখারিতে হাদিস নসরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইত্যাকাল মাহারিমা তাকুন আহমুদান্নাস আল্লাহ আকবর তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকো তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় এবাদত গুজার হতে পারবে সোহান আল্লাহ আবে হামদি কই আল্লাহ রসুল তো এ কথা বললেন না তুমি যদি সারা দিন সালাত আদায় করো সারা বছর সিয়াম রাখো সারা বছর দান সাদাকা করো সারা প্রত্যেক বছর যদি হজ করো তাহলে তুমি বড় এবাদত গুজার হতে পারবে আল্লাহ রসুল কেটা বলছেন আল্লাহ রসুল এটা বলেন নাই আল্লাহ রসুল বলছেন ইত্যাকুন্নাস তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যা হারাম করেছেন নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর থেকে বেঁচে থাকো তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় এবাদত গুজার হতে পারবে সবচেয়ে বড় এবাদত গুজার তাহলে বোঝা গেল ওই হাদিসের মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকা হারামকে বর্জন করাও কথা বুঝতে পেরেছেন উদাহরণ দিচ্ছিলাম একটু আগে মানুষ বিয়ে শাদি করে বিয়ে শাদির পরে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করে স্ত্রীর সাথে সাংসারিক জীবন যাপন করে তাদের ইন্টিমেসি হয় তাদের মানে একাকী জীবন যাপন তারা করে মানুষ মনে হতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন এই কথা বললেন সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ এর মধ্যেও কি স্বভাব রয়েছে স্ত্রীকে ভালোবাসা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করা এর মধ্যেও কি স্বভাব রয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন হ্যাঁ এর মধ্যেও স্বভাব রয়েছে এটাও হেবাদত যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এটা সওয়াবের নিয়তে রসুলের সুন্না মোতাবেক করবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তুমি যদি স্ত্রীর সাথে হালালভাবে মেলামেশা না করে তুমি যদি জেনা করতে তাহলে পাপ হতো কি না অবশ্যই পাপ হতো তাহলে সেই পাপ থেকে বেঁচেছ এটা হচ্ছে এবাদত আর তুমি পাপ থেকে বেঁচে হালালভাবে তুমি তোমার মনের ইচ্ছাকে পূরণ করেছো এই জন্য আল্লাহ সুবান তাহলে তোমাকে সওয়াব দান করবেন সুবাহান নিয়ত কত মানুষ আছে কত মানুষ আছে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার দোয়াটা জানে না নিয়ম জানে না এবাদত হবে কোথ থেকে এবারত হবে কোথ থেকে সম্ভব না এই জন্য রাসুলের সুন্না মোতাবেক রাসুলের তরিকা মোতাবেক আপনি যে কোনো দুনিয়ারই কাজ যেটা আপনার কাছে দুনিয়ার কাজ বলে মনে হয় এই কাজও যদি করেন তাহলে সেটার মাধ্যমেও সওয়াব অর্জন করা সম্ভব আল্লাহ সুবান তার কাছে আমরা দোয়া করছি 
আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে চাই এই দুনিয়াটাকে ততটুকু ব্যবহার করতে যতটুকু এই দুনিয়াটাকে ব্যবহার করলে আমার জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত হয় আর জান্নাতে যাওয়া হচ্ছে আমার টার্গেট জাহান্নাম থেকে বাঁচা হচ্ছে আমার টার্গেট এই জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যাওয়ার জন্য দুনিয়াটাকে যতটুকু ব্যবহার করতে হয় দুনিয়াটাকে যতটুকু ব্যবহার করতে হয় আমি ততটুকু দুনিয়া ব্যবহার করব এর থেকে একটু বেশিও না একটু কমও না একটু বেশিও না একটু কমও না সম্মানিত উপস্থিতি ওসি বিনাফ সিবাইয়াকুম আসুন দুনিয়া থেকে একটু একটু নিজেদেরকে আলাদা করি একটু আলাদা করে কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক দেখি না দুনিয়াটাকে আমার আল্লাহ কতটুকু গ্রহণ করার অনুমতি আমাকে দিয়েছেন দুনিয়ার টাকা পয়সা বাঁচার জন্য দরকার আছে গাড়ি বাড়ি দরকার আছে কিন্তু আপনি সেটা হালালভাবে উপার্জনের চেষ্টা করেন হালাল হবে হাজার কোটি টাকার মালিক হন মালিক হয়ে আপনি কোটি কোটি টাকা জাকাত দিবেন দান করবেন সাদাকা করবেন এই করবেন সেই করবেন কোনো অসুবিধা নেই ইসলাম নিষেধ করে নেই ইসলাম ওই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে নাই যে সব রাষ্ট্রের মালিকানা দিয়ে দেন আপনি ব্যক্তি মালিকানায় কিছু থাকবে না বলে নাই ইসলাম ইসলাম বলেছে আপনি হালালভাবে হাজার কোটি টাকার বিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকার মালিক আপনি হতে পারেন দুনিয়ার সেরা ধনীও আপনি হতে পারেন কেন আবু বকর কি ফকির ছিল নাকি ওসমান ইবনে আফফান ফকির ছিল আবদুল ইবনে জুবায়ের তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ ফকির ছিল তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ যে আবু তালহা যে বাগান দান করেছে ইসলামের প্রথম ওয়াক তার কানা করিও আপনার আপনার দান করতে পারি নাই ওসমান রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু যে কুপ দান করেছেন কটুক করেছি তাবুক যুদ্ধে আবু বকর তার বাড়ির সব কিছু নিয়ে এসেছেন অমর অর্ধেক নিয়ে এসেছেন ওসমান কত দিয়েছেন কই তার কানা করিও আমরা দিতে পারি নাই সেই জন্য ওসি বিন আফসি ওয়াই ইয়াকুম আসুন সম্পদ আপনার হালালভাবে আপনি যা ইচ্ছা তাই করেন কিন্তু ততটুকু যতটুকু আখেরাতের জন্য দরকার আল আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে দুনিয়াটাকে ততটুকু ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন যতটুকু আমার জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য দরকার হয় আমিন আকুল আলিহাদাহিম দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে আপনার জন্য কিছু সময়ের সমষ্টি সময়ের সমষ্টি এই ধরন এত দিন এত বছর এই সময়ের সমষ্টি একটা দিন যখন চলে যায় আপনার নির্ধারিত হায়াত থেকে একটা অংশ চলে যায় যদি এমন হতো ছোটোবেলার থেকে বড় হতে হতে আপনার বয়স যখন বিশ হবে তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ আপনার ধরেন মৃত্যু হবে ষাট বছর বয়সে তখন এই বাকি চল্লিশ বছর বয়সের প্রত্যেক বছর আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে একটু একটু করে ক্ষয়ে যাবে একটু একটু করে ক্ষয়ে যাবে প্রথম বছর একটা আঙুল পরের বছর আরেকটা আঙুল পরের বছর আরেকটা আঙুল এভাবে দশ বছরে হাতে দশ আঙুল নাই হয়ে যাবে তারপরে পায়ের আঙুল তারপর ধরেন মাথা চুল সব চলে যাবে তারপর ধরেন নাকটা কাটা যাবে কানেকটা কাটা যাবে এভাবে করে করে যদি আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেক বছর মৃত্যু যত কাছে আসবে তত কমে যাবে তারপরে যখন কিছুই থাকবে না তখন আপনি মারা যাবেন যদি এমনটা হতো তাহলে পরে বুঝতে পারতেন যে আপনার হায়াত কিভাবে কমছে কিন্তু কিছু তো এখন কমে না সেই জন্য বুঝতে পারেন না হায়াত কিভাবে কমছে হায়াত কিভাবে কমছে আল্লাহ তালা বলছেন আসার সময়ের কসম কেন সময়ের কসম কেছেন কারণ সময় আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে হয় জান্নাতের পথে না হয় জাহান্নামের পথে সময়টাকে আপনি কিভাবে কাটাচ্ছেন তার উপরে নির্ভর করবে আপনি কোন পথের পথে আসর ইন্দালিং নিশ্চয় মানুষ সব ক্ষতিগ্রস্ত সব ধ্বংস সব ধ্বংস চার তা বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকবে তারা ছাড়া ইল্লা দিন আমানু যারা ইমান এনেছে ও আমিন উসল হাত যারা সৎকাত করেছে আমলে সালেহ করেছে এখন তো সেদ্ধা দিতে কষ্ট হয় মারা যাওয়ার পরে কবরে যাওয়ার পরে কান্নাকাটি করে মরবেন কান্নাকাটি করে আমরা মরব যে আল্লাহ আর একটা বার সুযোগ দাও দুনিয়ায় গিয়ে একটা সেজদা দিয়ে আসব একটা সেজদা এখন তো আপনার জোর করে মসজিদে আনানো যায় না জোর করে আপনার কোমর বাঁকা হয় না কারণ আপনার অনেক কাস্ত আল্লাহর এই সেদ্ধা দেওয়ার টাইম আছে নাকি আপনার কবরে যাওয়ার পরে পরকালে বলবেন আল্লাহ একটু সময় দাও আমি দুনিয়ায় যাব একটু টাকা পয়সা দান করব একটু একটা সাজদা দেবো একটু সালাদা দেয় করবো একটু টাইম দাও না টাইম আর পাওয়া যাবে 
ওলাস্ট ইন্নাল ইনসানা ফি কুস ইল্লাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলু সালিহাত যারা ঈমান আনে আমলে সালেহ করে ওয়াতাওয়া সাবিল হক এই মানুষদেরকে হকের পথে ন্যায়ের পথে সত্যের পথে ডাকে ওয়াতাওয়া সাবিস সাবরি এবং ন্যায় হক সত্যের পথে ডাকার পরে তাদের যে বাধা বিপত্তি কষ্ট আসে সেই কষ্টের মধ্যে কি করে সবর করে ধৈর্য ধারণ করে উসি বিন আফসি ওয়া ইয়াকুম আশুন আমরাও ঈমানকে পাকাপোক্ত করি আমরা আমলে সালেহ করি পাঁচক্ত সালাত নিয়মিত আদায় করি আল্লাহ সুবাহ ওয়া তাআলার জিকির করি আল্লাহ সুবাহ ওয়া তাআলা কোরআনের তেলাওয়াত করি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করি আল্লাহ সুবাহ ওয়া তাআলা যেভাবে যা করতে বলেছেন সেভাবে সেই কাজগুলো করি ওয়াতাওয়া সাবিল হককে ওয়াতাওয়া সাবিস সাবরে এবং মানুষদেরকে হকের পথে ডাকি যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে নামাজের জন্য ডাকবেন এবং ডাকতে গেলে দুই একটা কথা শোনাবে শুনে থাকবেন ডাকতে গেলে দুই একটা কথা শুনবে আর যাও তোমার নামাজ তুমি পড়ো গিয়ে মুত্তাকি গিরি দেখাইতে আসছে একটু খারাপ লাগবে না সবুর সবুর ধৈর্য ঠিক আছে বাবা কালকে তোমার আবার ডাকবো কয় দিন আর আমারে বলবা কয় দিন বলবা ডাকতেই থাকবো বাস সবুর করেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ডাকার সব তো পাবেনি সবরের সব পাবেন ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি প্রিয় মা ও বোনেরা আমি এই কথাগুলো সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি মা বোনরা যারা আছেন পুরুষ ভাইরা যারা আছেন এবং আমাকে সহ আমি আসলে বলি আমার জন্যই সবার আগে আমি বললে আমার নিজের কাছে একটু ভালো লাগে যে মানুষকে এই কথাগুলো বলছি আমি নিজে যদি একটু পালন করতে পারতাম তাহলে কত ভালো হতো এই জন্য আমি বলি ও সিবিন আফসে ওয়াই ইয়াকুম আমি আমাকে আমার জন্য বলি আমার জন্য খাস করে দোয়া করবেন যেন শুধু করে আপনাদের জন্য বলছি ব্যাপারটা এমন না আমি আমার জন্য বলি যেন আমি এমন হতে পারি আমি এমন হতে পারি আল্লাহ সুমান তালার কাছে তৌফিক কামনা করছি আল্লাহ সুমান তালা আমাদের সবাইকে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুমান তালাকে দুনিয়া আমাদেরকে দুনিয়ার বহু থেকে বেঁচে দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে আখেরাত মুখী হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন